हेलो जी नमस्कार सलाम सताल विश यू ऑल अ वेरी वॉर्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी नीट लाइव डेली अन अकेडमी आपका अपना चैनल भारत का अपना एजुकेशनल चैनल मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर और आज मेरे साथ हैं आपके ऑल टाइम फेवरेट महेंद्र बाहुबली माही भैया एक सीरीज हमने शुरू करा है आपके साथ कि भाई फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्या मिश्रण है इन दोनों चीजों का आपस में फिजिक्स में आप साउंड के बारे में पढ़ते हैं आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है एम्पलीट्यूड क्या है आप इंफ्रासोनिक साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में जानते हैं सो so, आज हम आपके लिए सेशन लेकर के आए हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है है क्या सबसे पहले तो है ना ये समझेंगे और इस अल्ट्रासाउंड टेक्निक का सोनोग्राफी का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका बेसिक सिद्धांत क्या है किस तरह से हम ये जान पाते हैं कि शरीर के अंदर के जो अंग हैं ऑर्गन्स जो है उनकी फंक्शनिंग ठीक हो रही है उनकी हेल्थ ठीक है या नहीं है सो so, एक बार मैं स्क्रीन पे नजर डालना चाहूंगा युक्ता है प्रेरणा है सुरभि है संतोष शिवानी रहमत मिनती सचिन आयुषी वंडरफुल जी शियान मायनुद्दीन मेनती ग्रेट सार्थक ऑल्सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए लिंक जो है और लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए बड़ा बेहतरीन सा सेशन लेंगे और आपको बहुत सारी अल्ट्रासाउंड स्कैन इमेजेस भी दिखाऊंगा है ना आपने देखी भी होंगी कई बार किसी पेशेंट की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तो उसमें आपको दिख रहा होगा ब्लैक एंड व्हाइट से एकदम धुंधला सा जी कुछ समझ नहीं आ रहा आज आपको वो चीजें समझ आएंगी बिल्कुल उसका बेसिक सिद्धांत भी समझ आएगा मैं बुलाना चाहूंगा जी आपके फेवरेट महेंद्र बाहुबली आपके माही भैया को कि वो मेरे साथ आकर के स्क्रीन शेयर करें थैंक यू सो मच सर हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप सभी लोग चलिए सो वेरी वेरी गुड इवनिंग जी तो फैलाते रहिए अपने दोस्तों के बीच में ताकि आपको यह पता चले कि जब आप डॉक्टर बनेंगे तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स बच्चा आप कई सारी ऐसी चीजें वहां जाकर सीखेंगे जिसका एक आइडिया हम आपको यहां दे रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए जो नेसेसरी सिलेबस है सर वो तो हम कंप्लीट कर ही रहे हैं right. लेकिन उसके साथ साथ आपका एक ब्रिज तैयार कर रहे हैं सीधे यहां से अन नीट से लगाकर तो आपके पर्टिकुलर जो ड्रीम कॉलेज है मेडिकल कॉलेज तक का एक रास्ता तैयार हो रहा है एक ब्रिज तैयार हो रहा है बच्चा और बस आपको इस पर चलना है कुछ नहीं करना है बस स्टेशन आके एंजॉय करना है आप बखूबी इस पर चल पड़ेंगे बिना किसी फोर्स के राइट right. सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सर बच्चों को थोड़ा सा साउंड के बेसिक के बारे में आ, बिल्कुल साउंड वेव्स बारे में सर बच्चा बेसिकली बात करें साउंड वेवस की तो मैकेनिकल वेव होती है दे रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल ठीक है तो उसी रेस्पेक्ट में आज मैं और सर डिस्कस भी कर रहे थे तो हमें पता भी चला है ना इनफैक्ट की क्यों दैट पर्टिकुलर जेल वी आर अपलाइंग ओवर द स्टोमक इन ऑर्डर टू गेट द पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए राइट सो यहां पर इंफ्रा साउंड होता है बच्चा दैट इज बिलो 20 हर्ट्ज रेंज के इस पर बेस्ड है क्वेश्चन नीट में आ चुका है सर अबाउट द रेंज ओनली राइट सो इंफ्रा साउंड इज बिलो 20 हर्ट्ज बच्चा एंड ऑडिबल साउंड्स इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ठीक है राइट एंड यहां पर जो होता है सर अल्ट्रा साउंड दैट इज ओवर 20000 हर्ट्ज दैट इज 20 किलो हर्ट्ज ठीक है सो बेसिकली जो टेक्निक आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस अल्ट्रा साउंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सो दैट पेनिट्रेशन पावर इज मच मच लार्जर बच्चा ठीक है वो आपके सेल्स से होता हुआ फिर वेरियस वेरियस जो है आपके पर्टिकुलर बोन्स एंड इन सबसे पास होकर वो डिपेंड करता है कि सर फ्रीक्वेंसी आप किस तरह से मेंटेन रखते right. हैं सो दैट इज द सिंपल सा जैसा कि सर ने आपको बताया दैट साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल right. नहीं करती है एंड uh, हमारी जो ह्यूमंस की सुनने की रेंज है बीस हर्ट से लेकर बीस हजार हर्ट तक है बिल्कुल जी सर uh, कई जानवर ऐसे हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड सुन लेते हैं प्रोड्यूस भी करते हैं बिल्कुल सर जैसे आप मुझे आज बता रहे थे तो वो मैं चाहूंगा कि सर आप बच्चों को भी बताए आपने मैं तो खेल थोड़ा सा भूल भी रहा हूँ बैट्स के बारे में सर मैंने हाँ, हाँ, मैं बा... तक भी जो है बैट्स uh, प्रोड्यूस भी कर लेते हैं और सुन भी सकते हैं तो okay. ये उसे सुन के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं उस चीज़ ऑब्वियसली सर ये फंडा ऐसे होगा कि जैसे सारे यहाँ पर बच्चे जो है वो तो क्योंकि आप और हम आप बायोलॉजी डील करते हैं मैं केवल फिजिक्स डील करता हूँ तो हमारा नॉलेज कई मायनों में शायद रेस्ट्रिक्टेड रहता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ लेकिन बच्चा जब प्रिपेयर करता है तो सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर फंडा ये होता है कि सर जब साउंड वेव जा रहा है तो इसके ट्रेवल करने का एक पर्टिकुलर स्पीड है और जब वो जाकर वापस आ रहा है तो वो वक्त पता चल गया 
स्पीड right. आपको पता चल गया आपने जब कोई साउंड आपने जैसे हलो चिल्लाया तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर आपने चिल्लाया right. और दोबारा वो टकराकर आपको कितनी देर में सुनाई दिया वो टाइम right. आप रिकॉर्ड कर लेंगे टाइम right. आपको पता चल गया स्पीड आपको पता चल गई तो डिस्टेंस तो पता चल right. ये फंडा होता है जो आप बेड्स वगैरह में बता रहे थे right. इस तरह से काम करता है राइट जी सो ये चीजें होती है सर वो मछली को पकड़ने वाला जो फिर होता है ना इतनी ऊंचाई से जो मछली पकड़ ये That is also चमगादर मछली इसी कारण पकड़ पाता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो जब अल्ट्रासाउंड को जनरेट करता है टकराकर वापस आती है तो एग्जैक्टली वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है समझ जाता है कि मेरी रेंज में तो पकड़ लेता है और सब रेंज से बाहर है तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं अगले ट्राई मारेंगे चलिए जी चलो बेटा यहाँ पे कुछ हमने आपको एक एनिमेशन दिखाया यहाँ पे साउंड राइट का अब सोनोग्राफी का बेसिक सिद्धांत जो है सर वो बताइए बच्चों को ट्रांसड्यूसर कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को जो आपने right देखा स्क्रीन पे अभी बिल्कुल ये ट्रांसड्यूसर होता है सर जी और यहाँ पर बेसिकली जिस तरह से आप देख पा रहे हैं तो कुछ वेव्स यहाँ से जनरेट होती हुई दिखाई दे रही बेसिकली दिज आर द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स बच्चा और ये जाती है फिर जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम टारगेट करते हैं वहां पर जाती है टकराती है और ये रिटर्न बैक करती है ट्रांसड्यूसर यही जनरेट करेगा और यही रिसीव करेगा बच्चा जनरेटर और रिसीवर दोनों का काम यही करता है बेसिकली right. इसमें सर ना पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स यस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक फंडा होता है जैसे आ, हम ऐसे करते हैं जैसे हाथों को आप स्प्रिंग को हाथ में पकड़ो और स्प्रिंग को इस तरह से अगर आप कॉम्प्रेशन एक्सपांड कॉम्प्रेशन एक्सपांड करेंगे यू कैन फील दैट कि वहां पर एक वेव बनती नजर आएगी right. पानी के अंदर सबसे बेस्ट सर ये बच्चा अगर मान लीजिए आपके पास ट्रांसड्यूशन नहीं है आप इस तरह का इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं कर पा रहे हैं बट आपको फील करके देखना है तो सर जो स्पंज की बॉल होती है उसको आप हाथ में लीजिए और पानी के अंदर उसे डिप करके उसे कॉन्ट्रेक्ट करिए एक्सपांड करिए कॉन्ट्रेक्ट करिए एक्सपांड करिए यू कैन फील दैट कि वहां पर वेव्स जनरेट हो जाएंगे काइंड ऑफ सिस्टम इज देयर एक्चुअली बिल्कुल जी तो जैसा कि बेटा सर ने आपको बताया कि ट्रांसड्यूसर जो है उससे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट कराई जाती हैं। बिल्कुल लेट जिरकोनेट क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देख करके उनमें कंपन पैदा होता है अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट होती है right. वो साउंड वेव्स जाकर के जब टकराती हैं, फिर वो जब वापस लौटती हैं बेटा वापस वही ट्रांसड्यूसर जैसे कि सर ने बोला सेम right. इंस्ट्रूमेंट जो है उस चीज को पिक करता है और उसके बाद एक इमेज की फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाता है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आपने बायोलॉजी पढ़ी है हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ा है वहां पे मैंने आपको फीटल डेवलपमेंट दिखाया था बिल्कुल so, कितने खूबसूरत तरीके से हम डेवलपिंग बेबी की हेल्थ के बारे में जान सकते हैं बिल्कुल सो so, आज देखेंगे हम कि क्या क्या इस्तेमाल होता है इस सोनोग्राफी टेक्निक का साथ साथ प्यारे प्यारे लाइक्स भी आप जरूर करते रहिए बिल्कुल बच्चे स्कैन आपने देखे होंगे जरूर ये फिजिक्स और बायोलॉजी को रिलेट बच्चा इसलिए किया गया है कि नॉलेज तो अपनी जगह होता है सर जहां तक हम बात करें एजुकेशन एंड नॉलेज आर टू डिफरेंट फैक्टर्स कोई बंदा एजुकेटेड हो सकता है लेकिन नॉलेजेबल हो जरूरी, जरूरी नहीं है तो हम यहां पर कोशिश ये कर रहे हैं कि आप एजुकेटेड भी हो आप नॉलेजेबल भी हो आपके लिए एक ब्रिज तैयार किया जा रहा है इनफैक्ट हम हफ्ते भर ये सोचते रहते बात करते रहते कि सर व्हाट नेक्स्ट ताकि हम बच्चों के साथ डिस्कस कर सके तो वी आर इन्वेस्टिंग अवर टाइम बिकॉज कि हम चाहते हैं कि जो बच्चा अन अकेडमी के इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है right. वो एक बेहतर डॉक्टर बने आप पता लगाइए कि आपको देखे जरा ये सोनोग्राफी का टॉपिक जो आप यहां पर अभी डिस्कस कर रहे हैं इसकी जो थोड़ी सी डिटेल्स आप ले रहे हैं थोड़ी भूख हम आपकी बढ़ा रहे हैं सेम चीज जब इनको मेडिकल कॉलेज में मिलेगी right. सर तो इनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा एक्सैक्टलीट द फंडा तो यहाँ पर डेढ़ सौ के करीब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैन वी हैव वन फिफ्टी लाइक्स ऑल्सो आपके लाइक्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते बिल्कुल चलिए अब देखते हैं बेसिक फिजिक्स जो है अल्ट्रासाउंड का सर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये वेव्स जनरेट की जाती हैं ट्रांसड्यूसर्स ऑब्वियसली सर बेसिकली हम यहां पर बात कर ही चुके हैं बच्चों के बीच में तो यहां पर हाई इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं बच्चा जिससे जो पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स है वो वाइब्रेट करते हैं वाइब्रेट करके साउंड जनरेट किया अल्ट्रासोनिक वेव्स वो जाती हैं प्रोपोगेट करती हैं टकराती हैं ऑब्जेक्ट के साथ और वापस वो ऑब्जेक्ट यहां से भेज देता है इको वेव्स के फॉर्म में सेम यहां पर वो सिग्नल रिसीव करने के बाद में फिर भेज देता है जिससे कंप्यूटर से अटैच होता है तो आपको इस तरह का स्क्रीन यहां पर नजर आता है बीच बीच में सर सोनोग्राफी का जब हमारे पास रिपोर्ट रिपोर्ट जब निकल कर आता है तो उस रिपोर्ट में जब हम देखते हैं तो कई जगह पर पूरा ब्लैक पोर्शन हमें नजर आता है जैसे आप इसमें देख पाएंगे समथिंग इज कंप्लीट डार्क बचा ये वाला जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है इस पोर्शन में दैट इज द इमेज बट कुछ आपको ब्लैक पोर्शन नजर आता है तो यहां पर सर य
कि जो बोन है बच्चा एक ऐसी बोन होगी जो बहुत ज्यादा थिक होगी तो अल्ट्रासाउंड जो है जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट को क्रॉस करे और वहां से कंप्लीट बाउंस बैक भी कर जाए सो दैट इज पॉसिबल कि वो कंप्लीट बाउंस बैक नहीं करने के बजाय वो कंप्लीट एब्जॉर्ब भी हो जाए सो so, जहां कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाती है वहां पर फिर आपको सिग्नल नहीं मिलता और वहां पर आपको ब्लैक इमेज नजर आती है दैट इज द सिंपल सफंडा दैट इज वाई जब सोनोग्राफी की जाती है तो आ, बार बार ये जो आपका पर्टिकुलर देखो यहां पर दिखा, दिखाया भी गया येलो कलर से दिस दिस आर द पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर भेजा गया और ये देखो वाइब्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन साउंड यहां पर जनरेट हुआ सो दैट इज द बेसिक साइंस बच्चा अब आपको ये फंडा समझने की जरूरत है कि सर अगर ऐसा है तो फिर वाई वी आर रोटेटिंग ये जो आपका पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर है जो भी सोनोग्राफी करते हैं वहां पर डॉक्टर इसको रोटेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर वो रोटेट करने के पीछे कारण ही ये है कि जब कभी ऐसा लगता है कि अगर पर्टिकुलर एंगल से साउंड टकरा वापस नहीं आ रहा है और हमें सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं वी आर गेटिंग द ब्लैक इमेज देन फिर हम उसे रोटेट करते हैं और रोटेट करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिजायर्ड चीजें हम पता लगा पाते हैं सो दैट इज द ब्यूटीफुल टेक्निक बच्चा यहां पर एक और चीज होती है जैसा कि हम सभी जानते हैं जो साउंड वेव्स हैं दीज आर द मैकेनिकल वेव्स एंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन तो हमें एक लिक्विड जेल वहां पर लगाना बहुत जरूरी होता है आ, सर आप थोड़ा सा आकर मैंने जैसे सर से भी पूछा था कि क्यों मुझे जो है लिक्विड जेल वहां पर लगाना पड़ता है सर right. तो आ, जेली जो है कंडक्टिंग जेली होती है बेटा right. ताकि साउंड वेव्स बिल्कुल स्मूथली प्रॉपरली कंडक्ट हो पाए बिल्कुल कहीं भी एयर पॉकेट अगर आ जाएंगे सर तो एक्चुअल में सर प्रपोगेट नहीं कर पाएगी right. अगर जैसे एयर होती है जैसे आज हम डिस्कस कर रहे थे कि मतलब मुझे भी पता चला कि जब हम डिटेल कर रहे थे इसके बारे में जब स्टडी कर रहे थे तब आई गोट टू नो कि यार वो जेली क्यों लगाई थी और मैंने right. बहुत काफी नजदीक से इसको ऑब्जर्व किया इस टेक्निक को एंड दैट इज रियली अमेजिंग गाइस राइट बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे बेसिक कुछ अल्ट्रा साउंड्स हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट सर्जंस रिकमेंड करते हैं right. और बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जिससे हम डेवलपिंग बेबी की हेल्थ जान सकते हैं right. बच्चे की हार्ट बीट बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे का किडनी डेवलपमेंट और इवन जेस्टेशनल एज कितने दिनों की प्रेगनेंसी हो चुकी है ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बट सर अनफॉर्चुनेटली इस टेक्निक का जो एक मिस यूज हो जाता है right. कि हम डेवलपिंग बेबी का जेंडर भी जान सकते हैं दैट वेदर इट्स अ मेल बेबी और अ फीमेल बेबी एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया बच्चा आप जानते ही हैं फीमेल फीटिसाइड जिसे हम कहते हैं दैट इफ द डॉक्टर डिस्कलोज दैट द डेवलपिंग बेबी इज अ फीमेल द पेरेंट्स मे गो फॉर द फीमेल फीटिसाइड और ये कानून अपराध है दैट इज वाई सर इन जैसा जितना मतलब मेरा जो अनुभव रहा है जहां हम लोग यूजली प्रेफर करते थे डॉक्टर को दिखाना करना ये वो वहां रेस्ट्रिक्शन था सर डॉक्टर बताते ही नहीं थे आपको बिल्कुल और right. जहां तक हमारा एक सेंस है सर कि हम बाहर बैठकर इमेजेस को देखकर वी कैन नॉट जस्ट वी कैन नॉट जस्ट राइट कैन नॉट डॉक्टर डॉक्टर ओनली कैन डॉक्टर उस इंस्ट्रूमेंट को ताकि हमें प्रॉपर जगह से साउंड रिफ्लेक्ट होके बैक मिल पाए बिल्कुल का यहां पे स्कैन दिख रहा है आपको बिल्कुल जी इसके इसके पीछे कारण ही होता है जैसे यहां पर बहुत सारे बॉन्स दिखाई दे रहे किडनी के तो फंडा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे साउंड जब टकराता है तो कंप्लीट अब्जॉर्ब हो जाए अब अब यहां पर ये फंडा किस बेसिस किस पर वर्क कर रहा है कि साउंड जाएगा टकराएगा वापस लौटेगा तब वो इमेज बनाएगा लेकिन जब गया और किसी ने पकड़ लिया वापस भेजा ही नहीं तो, तो आपके पास सिग्नल आएगा ही नहीं तो फिर आपको वो ब्लैक कलर का पोर्शन दिखाता है दैट्स द फंडा दैट इज वाई अलग अलग इसलिए तो आपको जब भी इस तरह से सोनोग्राफी करवाते हैं एक इमेज नहीं मिलती आपको लाइन से बहुत सारी इमेजेस मिलती है क्योंकि हर एक इमेज कुछ अपने आप में आपको जो है बता रही होती है राइट right. यहाँ पे आप किडनी का सेक्शन देख पा रहे बेटा दिख रहा है कॉटेक्स एंड मेडुलर रीजन राइट किडनी के फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स मेडुलरी पैरामिड्स है 
साउंड वेव्स जा रही है रिफ्लेक्ट होकर वैसे स्पीड काफी तेज है ये 1540 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ह्यूमन टिश्यू से गुजरती है बिल्कुल उसके उसके पीछे भी कारण है सर जी कि जैसे यहाँ पर हम किडनी का जो ये बना रहा है पर्टिकुलर प्रोसेस उसमें जो साउंड जब यहाँ पर आया तो सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन टकरा साउंड भेज देगा और ये ये एक प्रोसेस जा रहा है तो सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में सिग्नल भेजेगा तो सबसे पहले वाला जो सिग्नल जाता है वो यहाँ पर आपको टॉप पर इमेज सबसे पहले देता है तो ये बॉटम लाइन पर पहुंचती है तो ये जो स्पीड है ये डिसाइड करनी पड़ती है उस प्रोसेस पर कि आपको कौन से एलिमेंट का सोनोग्राफी करना है राइट right? right. क्योंकि अगर आपको पता चला कि आप इसका पर्टिकुलर प्रोसेस कर रहे थे और आपके जो साउंड वेव्स हैं वो कहीं बीच में ही रुक गए उसके आगे वो प्रोपोगेट ही नहीं, नहीं कर पाए तो सिग्नल मिलेगा ही नहीं तो right. जो प्रॉब्लम है शायद अगर मान लीजिए कहीं डैमेज यहां पर है और अगर डैमेज यहां पर है और वेव्स केवल यहां तक आ पाए अगर वेव्स मान लीजिए यहां पर प्रॉब्लम है कहीं पर और वेव्स केवल यहां तक पहुंच पाएंगे तो आपको इमेज भी केवल यहां तक मिलेगी इसके नीचे की इमेज आपको नहीं मिलेगी दैट इज वाई दैट स्पीड शुड बी वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी शुड बी वेरी आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी सात आठ नौ दस साल की एज में yes. है ना <laughs> वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स सुन भी सकते हैं एंड इनफैक्ट कई कंट्रीज में uh, ये होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर मॉल्स हैं पब्स हैं क्लब्स हैं जहां पे केवल 18 प्लस 18 साल के ऊपर right. के ही जो है अलाउड है एडल्ट तो वहां पे छोटे बच्चे ना उसके आसपास आ पाए तो सर वहां पे वो क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स चला देते हैं मॉल के चारों तरफ right, या right, क्लब right. के चारों तरफ अब छोटे बच्चों को बहुत तेजी से लगेंगी उनके कान में तो भटकेंगे नहीं उसके आसपास <laughs> बिल्कुल क्योंकि उनके लिए ऑडिबल है उनके लिए ऑडिबल है ऑडिबल ये एक नया यूज है सर ये एक नया यूज है जिससे आप बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होता है बिल, बिल्कुल सर बिल्कुल काफी सारी चीजों में होता है जैसे कहीं पर आ... कहीं कोई एलिमेंट जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस एलिमेंट में जैसे मान लीजिए कोई मेटल का मैंने कुछ बनाया या कंक्रीट का मैंने कुछ बनाया अब उन एलिमेंट्स में जरूरी नहीं क्योंकि आप बाहर से कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो यू कैन नॉट गो इनसाइड द पर्टिकुलर एलिमेंट तो कहाँ वैक्यूम रह गया है आपको पता नहीं है एंड ऑफ्टर ऑल अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सर तो पूरा जो आपका कॉलम है जो बीम्स है अगर वो वैकेंट रह जाते हैं या उनमें कोई कैविटी रह जाती है तो वो पूरा स्ट्रक्चर कॉलेप्स कर जाएगा सो द फंडा इज हम अगर हमें पता नहीं होता तो फिर हम हमें एक चीज जरूर पता है कि अल्ट्रासाउंड जो है उनकी स्पीड कितनी होती है और हमें जो जो भी एलिमेंट होता है उसकी थिकनेस पता होती है उसकी वेट पता होती है बिल्कुल तो हमें ये पता चल जाता है कि अगर ये कंप्लीट मटेरियल है तो जाकर वापस आने में इतना वक्त लगना चाहिए अब स्पीड ऑफ यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो वैक्यूम होगा ना उसमें थोड़ा सा फास्टर ट्रेवल करेगा अल्ट्रासाउंड तो अगर बीच में केविटी है तो वो मान लो चार सेकंड में जाकर वापस, वापस आना था, था। वो ढाई सेकंड में जाकर वापस आ जाएगा right, right. इसका मतलब वहां कहीं कैविटी है तो फर्दर कंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करने की बजाय हम वहीं पर उस एलिमेंट को फर्दर चेकिंग पर डालते हैं एंड देन फिर हम उसको या तो तोड़ते हैं या फिर जो भी ग्राउटिंग वगैरह प्रोसेस जिसको कहते हैं फिर है ना तो दैट इज द मैथड बच्चा तो काफी सारी जगहों पर यूज होता है सर मेडिकल साइंसेस में तो है ही है इनफेक्ट इंजीनियरिंग में भी काफी जगह पर यूज होता है एक बच्चा सवाल पूछ रहे सर यहाँ पे आयुष्मान ने वाई वी हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वॉटर फॉर दिस आपने देखा कि अल्ट्रासाउंड करने से पहले पानी पीने को कहा जाता है right. यूरिन के प्रेशर को होल्ड करके रखने के लिए कहा जाता है वो right. इसलिए कि इंटरनल ऑर्गन्स पूरे इन्फ्लेटेड नजर आए ब्लैडर अगर फुल ऑफ यूरिन है तो एक्सपेंडेड रहेगा और क्लैरिटी से वो इमेज दिख पाएगी बिल्कुल इसलिए ये बात कहा जाता है कि आपको काफी सारा पानी पी के रखना है यूरिन पास नहीं करना है होल्ड और कुछ खाने के लिए मना करते हैं कि सुबह सुबह आना है कुछ आप खा के नहीं जा सकते राइट दैट द फंडा तो आई थिंक सर काफी मजेदार लगा है बच्चों को सेशन बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये सेशन जो है शेयर करें कुछ अल्ट्रासाउंड स्कैन इमेजेस भी आपको दिखाना चाहूंगा देखिए कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है फीटल डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे का आप हेड रीजन एंड इवन द वर्टिब्रल कॉलम देख सकते हैं ये एक और एंगल से लिए गए बच्चे के हाथ भी नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे दिस इज दिस इज अनदर हेवन सर राइट बिल्कुल ऑन द अर्थ चलिए जी क्लास के एंड में बताना चाहेंगे आपको कि टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप अपने सेलफोन में जरूर डाउनलोड कर लीजिए टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश नीट लाइव चैट के जरिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश नीट लाइव मोबाइल एक और एडिशनल फीचर है जिसमें कि आप हमारे सारे लेक्चर्स का इंडेक्स एक ही जगह पे देख पाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डायरेक्टली लिंक आपको मिल जाएगा यूट्यूब का हमारा ये इंस्टाग्राम का अपना ऑफिशियल पेज है दैट इज एट द रेट अन अकेडमी नीट ऑफिशियल आप हमें यहां पर फॉलो
कर सकते हैं बिल्कुल जी नीट 2021 के बैच के बारे में बता दीजिए सर बच्चों को नीट 2021 की बैच के लिए बच्चा ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द सेशन और अगर आप अभी चाहते हैं कि कहीं बैकलॉग इकट्ठा नहीं हो और जल्दी से आप रफ्तार पकड़े और कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ आप जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सके आप अपने ड्रीम कॉलेज को पा सके बच्चा तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए अन का सब्सक्रिप्शन लेना रहेगा बच्चा राइट विच इज द पाथ ओवर विच इफ यू वॉक देन डेफिनेटली यू विल रीच एट योर ड्रीम कॉलेज बच्चा ये वो रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने सपने के मंजिल को पा सकते हैं यहां लाइव क्लासेस है यू कैन चैट विद द एजुकेटर पढ़ाते वक्त अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई तो आप इमीडिएटली रेज कर सकते हैं कि सर ये वाली चीज आप फिर से बता दीजिए आपको एजुकेटर तुरंत रिप्लाई करते हैं यू विल गेट टू नो अबाउट द पर्टिकुलर फंडा इंटरक्टिव पोल्स ये सबसे मेरा फेवरेट फीचर है बच्चा इसमें आप ड्यूरिंग द क्लास अपने लेवल को पता कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लेवल को पता कर सकते हैं कि अमंग द कंट्री जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें से मैं कहां पर लाई करता हूं यहां पर टेसरीज एंड देर एनालिसिस है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन से बच्चा जो किसी भी प्रिपरेशन का सबसे अहम हिस्सा होता है एक नहीं दो नहीं कई सारे कोर्सेस आप यहां पर एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहां पर मिलता है बच्चा आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है का लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बच्चा इंस्टॉल करने के बाद में गो टू द प्लस सेक्शन सेलेक्ट नीट कैटेगरी एंड गेट सब्सक्रिप्शन उसके बाद में मल्टीपल ऑप्शन है तो जो गैंग है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का शुड गो विद वन ईयर सब्सक्रिप्शन एंड द गैंग ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू शुड गो विद टू ईयर सब्सक्रिप्शन बच्चा जिसमें आपको कोड यूज करना है लाइव नीट हमारी टीम का कोर हमारी कोर टीम का ये कोड है बच्चा जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे और इस बेहतरीन टीम के से पढ़ने का मौका भी मिलेगा आपको राइट आप देख पा रहे हैं यहां पर कि आपके लिए प्राइजेस काफी रिड्यूस हो चुके हैं सो ये काफी पॉकेट फ्रेंडली आपको पड़ेगा राइट जी तो वन ईयर का मात्र ट्वेंटी सेवन एंड टू ईयर का थर्टी राइट जी चलिए इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं और काफी सारी चीजें आपने देखी यूट्यूब के टाइमिंग्स आपको बताइए बच्चा तो फटाफट से लेट्स क्रैकेट और क्रैक करने के लिए अकेडमी नीट के इस परिवार को जो है चुनना बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चा और सब्सक्राइब करने के बाद में हिट द बेल आइकन आल्सो राइट एंड हैशटैग नीट लाइव डेली के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मेजॉरिटी ऑफ जनता जान सके कि सोनोग्राफी कैसे की जाती है अल्ट्रासोनिक वेव का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है राइट जी बाय बाय शिवम बाय दनिका बाय कबीर बाय सार्थक बाय दैनिक बाय चाहत बाय नामदेव बाय शायन कुमार चलिए जी बाय 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 लव यू ऑल गाइस एंड चलिए जिनका नाम नहीं ले पाया उनको भी uh, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारी बात को शांति से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को जो है आगे तक पहुंचाते रहिएगा और अपने प्यार भरे कमेंट्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले चलिए बाय बाय लव यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट